Shalom. Shalom. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Shalom watu wa Mungu. Nabii mkuu baba yetu Jodev pamoja na mama na wanafamilia wote mtumishi wa Mungu liyepo karibu na mama itambue uwepo wa mwenyekiti wetu wa UWT mkoa wetu wa Arusha itambue uwepo wa mbunge wa jimbo la Arusha mjini tambue uwepo wa mkuu wa mkoa wa mstaff na tambua uwepo wa mwakilishi wa OCD kwa wilaya yetu ya Rumeru na nitambue uwepo wa viongozi wote kwa ujumla wa chama serikali lakini nitambue uwepo pia wa mgeni wetu kutoka Ujerumani ambaye amekuja kushiriki pamoja nasi siku ya leo. Na nitambue uwepo wa waumini wa, wa wote kwa ujumla. Ambao Mwenyezi Mungu imempendeza leo muweze kufika kwenye hekalu hili na kuweza kumwabudu Mwenyezi Mungu katika roho na kweli. Nabi mkuu Kwa niaba ya serikali yetu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na kwa niaba ya viongozi wote wa wilaya hii ya Rumeru ambapo hata kanisa hili lipo ni kupongeze sana 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 kwa kazi kubwa kwa kazi kubwa mno ambayo unaifanya ndani ya mkoa wetu ndani ya nchi yetu lakini hata nje ya mipaka ya nchi yetu ya Tanzania Mimi kwa majina naitwa Emanuela Mtatifikolo Kaganda ni mkuu wa wilaya ya Rumeru. Nimefika kwenye wilaya hii mwaka huu mwezi wa pili. Na nimesikia mambo mengi sana. Mazuri ya kujenga na ya baraka juu yako nabi mkuu. Unaweza kusema muda wote huu kwa nini sikuwa sijafika kukusalimu. Nilipeleka salamu kupitia balozi Sekela. Alileta salamu nyingi kutoka kwako lakini pia na mimi nilipeleka salamu nyingi kupitia yeye. Ninaamini kwamba alizifikisha. Na nikamwambia Mwambie nabii mkuu aendelee kutuombea lakini aendelee kutoa mchango wake kiroho lakini pia asiishie hapo aendelee kuwagusa watu pia kimwili kwa sababu roho inakaa ndani ya mwili na wewe umelitambua hilo na unalifanya kwa uaminifu sana tunakushukuru sana Nilikuwa ninasikia mengi lakini leo nimejionea kwa macho. Na nikushukuru sana sana kwa kunialika siku ya leo kuja kushiriki nanyi katika tukio hili muhimu sana la kumpongeza nabii wetu mkuu na baba yetu ambaye amefanya kazi kubwa sana kiroho na kijamii Na sijui hata tuta 
mpongeza vipi ili pongezi hizo ziweze kuendana na yale mambo makubwa ambayo ameyafanya lakini nabii mkuu itoshe tu kusema kwamba tunakushukuru na Mwenyezi Mungu akubariki akafungue milango yote ya baraka na kuendelea kuzimimina kwako ili ukaendelee kuwabariki wengine Nimeguswa sana na jambo ulilolifanya hapa ambalo mimi ninaweza kusema kutoka kwenye maandiko umegusa lile andiko kutoka Yakobo moja, ishirini na saba ambayo inaeleza kuhusu dini iliyo njema Ninaomba uniruhusu nisome nalo linasema hivi dini iliyo safi na isiyo na, na mawa au itilafu mbele za Mungu ni hii kuwasaidia yatima na wajane katika shida zao na kulinda mwenye, mwenyewe usichafuliwe na ulimwengu huu Sasa mimi pale kwenye kuwasaidia yatima na wajane ninaongeza na wengine wote wenye shida ambao tumewaona hapa siku ya leo Nimeguswa sana kuona umewagusa kina mama ambao wamekuwa wakifunga milango yao usiku na kuacha watoto na kwenda kutafuta riziki. Tumejionea hapa hawa kina mama wanakuja na watoto wadogo. Lakini shughuli wanazozifanya ni za usiku. Nikawa ninajiuliza. Sasa wale watoto wadogo wanabaki na nani usiku? Huwa napenda kuangalia mikasa ya wana inayowapata wanadamu. Kwa sababu sisi kama viongozi hatutakiwi tu kuangalia mambo mazuri. Tunatakiwa tuangalie pia wale tunaowahudumia wanapitia changamoto gani ili tuweze kuwe, tunapokaa na kujadili tuweze kuona jinsi ya kuwasaidia niliona wameenda kumtoa mabinti mmoja anakaa na mtoto yule binti anatumia dawa za kulevya lakini anakatoto kadogo kama miaka mitatu anaweza kukafungia ndani hata siku tatu siku mbili Majirani sasa ikaona haiwezekani. Kwa hiyo huenda ikawa hata hao dada zetu, ndugu zetu waliokuja hapa wanafanya hivyo kwa wale malaika. Kwa hiyo ulilolifanya ni kubwa sana. Sio tu kwa wale dada zetu, lakini pia kwa wale malaika ambao wamekuja nao mahali hapa. Mimi kama mama nimeguswa sana sana sana. Na mimi ni mama wa watoto wawili. Kwa hiyo nimeguswa. Wengine wanasema wao mtoto wangu wa kwanza ana miaka 14. Kwa hiyo na mimi nimeguswa sana na kazi hii ambayo unaifanya. Hawa watoto waliokuja hapa wengine ni viongozi watakao kuja kusimama, watakuja kuwa wahubiri wakubwa kama wewe. Kuna watakao kuja kuwa wakuu wa wilaya wako hapa kuna watakao kuja kuwa hata maraisi nani anajua kwa hiyo umepanda mbegu iliyo njema niombe wasaidizi wako waendelee kushirikiana na ustawi wa jamii pale ambapo mnaona itafaa katika kuendelea kuwapa counseling kutengeneza miradi ili kuwasimamia ili hizi pesa wasije tena wakaenda nyumbani wakakosa uelewa wa kutengeneza miradi wakaanza kuzitumia pesa walizopewa ni mbegu waende wakapande na ni pesa ambayo sio ya kawaida na imeombewa kwa hiyo tunaamini kwamba itaenda kuzaa matunda yaliyo mema nyinyi mtaendelea kuwatengeneza kiroho 
na tuna nimefurahi ule mchakato ambao umepitia sio tu kuwaita watu na kuwapa pesa haiwasaidii nimependa ule mchakato ambao umepitia kwanza kuandaa kiroho ili wawe tayari kupokea hiyo baraka ambayo wameipokea siku ya leo ninaamini inaenda kufanya kazi kwa na kwa wale ambao wamebaki basi hawakuweza kufuata huo mchakato ni waombe sana kwa sababu nabii mkuu amefungua mlango tusiuache mlango huu ukafungwa tumieni hiyo fursa mrudi mjinyenyekeze mbele za Mungu muweze kusaidiwa kiroho ili muweze kupokea baraka hizo na nirudie tena nabii mkuu idara yetu ya ustawi wa jamii kwenye halmashauri zetu zote mbili sababu tuna halmashauri mbili kwenye wilaya yetu halmashauri ya Meru DC na Arusha DC watakuwa tayari hata kuja kuweka kambi hapa kukaa na hao kina mama kuweza kutoa elimu ya ujasiri ya mali ili waweze kutengeneza miradi mizuri na endelevu kwa hiyo na sisi tunataka kuunga mkono hiyo kazi kubwa ambayo umeifanya lakini mheshimiwa nabii mkuu wewe umefanya kazi ya kuweza pia kuisaidia serikali yetu kama mnavyojua mheshimiwa rais wa jamhuri ya muungano wa Tanzania amejipambanua kuhakikisha kwamba analeta maendeleo ndani ya nchi yetu ya Tanzania na tumeona kasi yake sio ndogo tumeona jinsi ambavyo amefungua mkoa wetu wa Arusha kwa habari ya utalii ndugu zangu ambaye hajaona basi tena tumeona kila unapopita watalii wanashuka kwa wingi tumeukienda kwenye mbuga zetu za wanyama magari ni mengi mpaka wanyama wanakimbia kutoka kwenye misitu kwa hiyo ndugu zangu tutumie fursa hii vizuri kila mmoja akaangalie kwenye mnyororo huu wa thamani wewe unaweza kufanya nini kwa wale wenye magari ya tours watafanya hivyo kwa wale ambao wamejifunza kuongoza wageni na watafanya hivyo na nimeona vijana wengine wamekuja wale hapa chuga boys mimi ninaomba kama inawezekana pamoja na kuimba kama wanawito pia wa kujifunza kuongoza watalii wanaweza tukawasaidia naomba tuchirikiane tuwasaidie waweze kupata pia ajira ya kudumu ya, kuonge, ya kuongoza watalii na sisi tumejipanga kwenye wilaya zetu kuendelea kufufua au ku, ku, kuibua vyanzo vingi zaidi vya utalii kwa hiyo utalii utatanuka zaidi na zaidi kwa hiyo watahitajika vijana wengi zaidi kwenye sekta hiyo ya kuongeza ya kuongoza watalii ninaomba vijana mjitahidi kuchukua pia fursa hiyo kina mama wa kulima wa mboga mboga wilaya yetu ya Meru tunaongoza kwa kilimo cha mboga mboga kwa hiyo naomba twende tukajipange vizuri tutumie fursa hiyo vizuri ili tukaweze kuimarisha uchumi wetu lakini pia kwa wale ambao tunatoa huduma kwenye mahoteli na mahala kwingine tukaendelee kuongeza ubunifu kwenye jinsi ya kutoa hospitality kwa wageni wetu lakini mheshimiwa uh, nabii mkuu ni naomba nitumie platform hii kuwashukuru sana wananchi wote wa Arusha lakini pia wa Arumeru kwa kazi kubwa ambayo mnaifanya ya kuweza kuwapokea vizuri watalii hatupati matukio mabaya ya kuwadhuru watalii wote wamejifunza sasa hivi kuwakarimu lakini pia kuwapokea lakini pia vijana wetu wa Chuga Boys mpo niwapongeze sana kwa jinsi ambavyo pia mnawalinda watalii mnafanya kazi kubwa sana 
Naomba tuendelee kuwalinda na tuwabaini wale wachache ambao hawana hawana nia njema na wanataka kuwadhuru watalii ili arusha yetu iwe shwari tuendelee kupokea wageni wengi Baba ni kushukuru sana kwa kazi kubwa unayoifanya. Umekuwa una compliment shughuli zinazofanywa na serikali yetu. Serikali inimeleta miradi mingi kama ambavyo wamesema uh, watangulizi wangu Mheshimiwa Mbunge wa Jiji la Arusha amezungumza kuhusu miradi ambayo inafanyika ndani ya jimbo lake lakini pia uh, mwenyekiti wa UWT naye amezungumza lakini niseme kwamba pesa iliyomwagwa kwa ajili ya maendeleo ni nyingi miundo mbinu itaendelea kuboreshwa mabarabara yataendelea kuboreshwa najua hicho ndo kilio chako kikubwa tutazungumza zaidi baadaye <laughs> yeah sekta ya elimu tumeona shule zinavyozidi kujengwa kwenye sekta ya afya mmeona ndugu zangu vifaa ambavyo vinawekwa kwenye hospitali zetu kwa hiyo ninaomba sana tuendelee kumuombea mheshimiwa rais wa jamhuri ya muungano wa Tanzania pamoja na viongozi wote ambao anashirikiana nao katika kuchakata mambo mbalimbali ambayo yanahusiana na ajenda nzima ya kutuletea maendeleo wa Tanzania. Kwa hiyo ni kushukuru sana mheshimiwa baba yetu nami ni kuahidi kwamba kwa sababu huduma hii ipo kwenye wilaya ya Arumeru. Tutasimama na wewe. Tutashirikiana. Tutahakikisha kwamba upo kwenye mazingira salama. Jambo ambalo sina wasiwasi nalo kwa sababu kama yangu ya usalama naona imejipanga vizuri. Kwa hiyo mtaabudu hapa bila wasiwasi kama ambavyo imekuwa siku zote tutaendelea kuimarisha ulinzi na usalama kwenye eneo hili kwa sababu huduma unayoifanya ni njema sana. Na tutaendelea kutambua mchango wako sisi kama serikali na tutaendelea kusema yale yote ambayo unayafanya kwa ajili ya watanzania hawa siku zote tutakaposimama popote Ninaomba wewe na viongozi wako muwe huru Milango ya ofisi ya mkuu wa wilaya iko wazi popote mtakapohitaji ushirikiano tuko tayari kutoa ushirikiano <tos> Ninajua leo sio siku ya kupiga maneno mengi ni siku ya kwanza inabidi niende taratibu ila nitakuwa mchoyo wa fadhila kama sitakupongeza kwa hekaru hili kubwa ambalo umeanza kulijenga Unajua kama ingebaki mahema tu hivi tungeanza kuwa na wasiwasi kwamba siku moja unaweza kukuta huduma imehama. <laughs> Lakini hiki unachokifanya unatudhihirishia kwamba unataka huduma hii iendelee sasa na hata kwa vizazi vijavyo na vijavyo. <laughs> Umedhihirisha unabii wako na kupongeza sana. Lakini pia niseme ni kupongeze kwa jinsi mnavyofanya huduma yako. Wewe umeamua kujikita kwenye roho na mwili wa wanadamu ambao unawahudumia. Pale unapoona kuna changamoto, ninaona ninaamini kwamba unapiga magoti na kutuombea lakini pale ambapo unafikiri tunaweza kushauriana ninaomba ufanye hivyo Sijawahi kukuona ukisimama kwenye madhabahu na kuweza kufanya tofauti na ninaamini itaendelea kuwa hivyo Kila ninapokuona unazungumzia 
kuponya roho za watu lakini pia kusaidia mazingira yao ili waweze kutulia na kuweza kumwabudu Mungu katika roho na kweli na huo ndo utumishi ambao tunatamani sana kuona tumpe Mungu yaliyo yake Mungu na Kaisari yaliyo yake Kaisari ndio maana wenzangu pale amezungumza msaidizi wa OCD akasema sisi tutaendelea na kazi nyingine kwa wale wanaokinzana na sheria lakini tunaomba sana utusaidie kuendelea kuwaombea hatutamani kuona watanzania wanaokinzana na sheria lakini hatuna jinsi pale inapo bidi lazima tuweze kuweka mambo sawa lakini tukipata watumishi wengi zaidi ambao watatusaidia kuingia rohoni na kuwaombea na kutoa counseling za kiroho ninajua kwamba tutakuwa na raia wema sana na hata polisi hawa watatulia na wao watakuwa nakaa kanisani kuabudu kwa sababu bila hivyo tunakosa utulivu lazima tuangalie kuhakikisha kwamba raia wengine wema wanatulia na wanaabudu katika roho na kweli kwenye utulivu. Kwa hiyo ninaomba sana wa nimeona viongozi wengine mko hapa maaskofu naomba tuendelee kushirikiana kuwalea wananchi hawa kiroho zaidi lakini zaidi tuingie kwenye magoti tuwaombe. Mtuombe sana ili tuweze kusimama kwenye mstari na wananchi hawa wasimame kwenye mstari ndivyo tutakavyotengeneza taifa lililo imara linalomcha Mungu lakini hata maendeleo yataenda kwa kasi zaidi kwa sababu sote tutakuwa tunaongea lugha moja na tunaelekea kwenye uelekeo mmoja Mwenyezi Mungu awabariki sana watumishi wote ambao mpo ambao mpo kwenye hekalu hili na wale wote wanaotumika pote Tanzania. Na kushukuru sana nabii mkuu Mwenyezi Mungu akubariki wewe pamoja na familia yako uendelee kujazwa hekima, maarifa na baraka nyingi ili uendelee kutuhudumia, kutuombea lakini pia kuwashika mkono wale wenye changamoto. Asanteni sana na watakia Jumapili njema. Naomba tu ni niwashukuru viongozi kwa hotuba nzuri mlizozizungumza. Zimenigusa mimi binafsi. Ah, yamekuwa maneno mazuri ya baraka kwangu binafsi na ya kuni inspire yameni inspire kabisa kabisa uh, unajua <laughs> ukiona unafanya jambo likagusa jamii alafu wakatokea viongozi wakasema neno moja zuri utakwenda mbele zaidi kwa kishindo sana kwa hiyo mimi mmenitia moyo sana Yaani naamini baada ya hapa nitafanya mengi mazuri. Yeah. Na naomba nianze na ili moja tu maana mkoa wa wilaya upo na na, na na mbunge yupo mnisaidie jambo moja. Nilipata taarifa kwa, kwenye watu wanaotumatuma barua message wanaomba msaada wa wagonjwa ambao wanakosa namna ya kulipia gharama za hospitali kwa siku. Kwa hiyo unakuta mwingine amejifungua au anataka kutoka kuruhusiwa lakini anaambiwa mpaka alipe amalize. Kwa hiyo nimeguswa sana kuwalipia wagonjwa wanaohangaika kwa namna hiyo kwa siku moja kama kuna watu wa namna hiyo kama kweli hiyo tafiti ni ya kweli maana hizo ni taarifa za message lakini kama kweli tafiti hiyo ni ya kweli ningependa kufunga safari kwenda kwenye moja ya hospitali ya mkoa na kulipa gharama za siku hiyo yote watu wote walioko pale ambao wameshindwa kulipa ambao hawajalipa kwa hiyo nitalifanya hilo endapo mtanisaidia tu kama hiyo tafiti ni ya ukweli nitashukuru kupata feedback asanteni sana wakuu wangu asanteni sana na washukuru sana